जहन्ना मेरे आजब थे के दौगो मैना जात ना जा तेरे ए दोषो के तो मर दो रे मो न जामदुल्लाबीन वसलत वसलम सैदिलमसलिन अम्माबादिल्लिनशैतरजीम बसमिल्लिम असलासलम या रसूल वालिकबीबल्लासलासलमिया नबीअल्लाबिकया नूर मदानी चैनल दर्शक बिंदु अपन के और एक बार मदानी चैनल अनुष्ठान नजात दस दिन ये पर्व थे अपन के आो एक बार जाना चीज सुस्वागतम ये सिलसिल मध्य हमारे प्रत्येक पर्व मध्य शुने जामल बरकते अल्लाह तला के जहान्नम के मुक्त कर जाननाती कर देवें कौन आमल बरकते नजात पाव जाए यकम प्रत्येक पर्व मध्य एक एक आमल बयान श्रवण कर इनशाल्लाजाल हर धारावाहिकता आज के विषय श्रवण करब आसन बयान शुरू करार पूर्व दूर शरीफर फजिलत सम्पर्क श्रवण करी नबी करीम रऊफ रहीम सल्लाह अलहीसल्लम इर्शाद कर जे व्यक्ति हमारेदिन सकाले दस बार और सन्दाय दस बार दूर शरीफ पाठ कर तार क्यामतर दिन हमार सुपारिश नसीब हो सुबहानल्ला सल्लो अल्लाह हबीब सल्लाह तला मुहम्मद सल्लाह अलहीसल्लम प्रिय इसलमी भाइर और मदानी चैनल दर्शक बृंदु आसन बयान श्रवण करार पूर्व हमारा किस भलो भलो नियत कर नहीं क्यों जत भलो अमल नियत कराना हो तुण पर्त स्वब मिले ना अमल मध्य जत नियत बेसि तब मात्रा बेड़े जाए क्यों हदीस करीमार मध्य अल्लाह रसुल सल्लाह तलाम इर्शाद कर मुसलमान नियत तरह चे उत्तम तई आसन आल्ला रसुलर सन्तुष्टि अर्जन करार्जन अदिक सवबर आशा एलमेदीन अर्जुन जो बयान श्रवण करब बयान करब इनशाल्लाजल प्रतिदिन न्याय आज के नजातर उशिला हिसेबी एक आमल हिसेब बयान शुनब इनशाल्लाजल और से बयान हे आशेकान रसुलर मदानी संगठन दावत इसलाम एम को दर्स नाई एम को बयान नाई जेटार मध्य रसुल पाक सल्लाह अलहीसल्लम दूर शरीफर फजाइल वर्णना करा है ना तो इनशाल्लाजल आज के दुरुद पाकर फजिलती सुनब दुरुद पाठर उशिल क्यों नजात मिले हमारे दुर शरीफ सम्पर् आज के श्रवण करब अल्लाह रबुल आलमीन सुरय अहजाबर छप्पन्न नौ आयत इर्शाद करें इन नबी उत्तम भाव साल पेश करो सुबहानल्ला प्रिय इसलम मदानी चैनल दर्शक श्रोता जे दुरुद शरीफ अल्लाह तला रसुल पाक सल्लाम निजे पड़े थकें एवं फेरस्त के लिए पढ़ते हैं से दुरुदे पाकर कथा आल्ला दल के डाक दें नाई शुद्ध मुमिन के डाक दिए हुकुम कर हे ईमानदारगण हे मुमिनगण तुमर से रसुलर ऊपर दुरु शरीफ पढ़ो एवं तीना के सालाम दो उत्तम भाव तो इनशाल्लाजल ये कुरने करीमर आयात थे श्रवण करते आल्ला रसुलर पर दुरु शरीफ पढ़ार जो एवं सालाम दवार जो आल्ला तला निजे के हुकुम कर उक्त आयत द्वारा और प्रमाण है 
যে যে জায়গার মধ্যে আল্লাহ তালা তুরু শরীফ পাঠ করেন ফেরেস্তাগন মাসুম ফেরেস্তাগন রহমতের ফেরেস্তাগন নূরের ফেরেস্তাগন যে জায়গায় দরু শরীফ পাঠ করেন রসুলের উপর সেই দরু শরীফ আমাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নাজাতের উসিলা হিসেবে আমাদেরকে দান করেছেন প্রিয় ইসলামী ভাইরা আল্লাহ তালার সালাতের অর্থ হল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সম্মান ও ফেরেস্তাগনের সামনে প্রশংসা কীর্তন করা তো সালাত মানে হচ্ছে দরুদ শরীফ আবার সালাত মানে হচ্ছে নামাজ তো নাম যে সালাতের অর্থ নামাজ সেই নামাজ দ্বারা বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে আরেক সালাত অর্থ হচ্ছে দরুদ সেই দরুদের দ্বারা উম্মত নবীর নৈকট্য অর্জন করে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে দরুদ পাকের ফজিলত শ্রবণ করে যাব এবং দরুদের শিলা যে নাজাত পাওয়া যায় সেটা আমরা শ্রবণ করে নেব আল্লামা ইউসুফ নবহানি রহমতুল্লাহ আলাই জওয়াহেরুল বিহার নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেন হজরতে আবদুল্লা ইবন ওমর রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত কেয়ামত দিবসে ন্যায়ের পাল্লায় মানুষের আমল মাপা হবে মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে দুনিয়ার সকল মানুষ এক ময়দানে সমবত হবে লোকেরা দেখবে হজরতে আদম আলহিসাল্লামকে তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আল্লাহ তালার আরশের নিচে অবস্থান করবেন এবং দেখবেন তার আওলাদগণ থেকে কারা জান্নাতে যাচ্ছে কারা জাহান্নামে যাচ্ছে ইতব বসরে তিনি দেখবেন যে একজন উম্মতে মোহাম্মদি সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে অর্থাৎ আমার নবীর উম্মতকে দুজকের ফেরেস তারা দুজকে নিয়ে যাচ্ছে এটা থেকে তিনি উচ্চ স্বরে বলবেন হে আহমদ হে আহমদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম উত্তরে বলবেন লাব্বাইক হে আবুল বাসার আদম আলাইসাল্লাম বলবেন দেখুন দেখুন আপনার একজন উম্মতকে দুজকের ফেরেস তারা দুজকের দিন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তিনার কথা শুনে হুজুর পাক সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আমার নবী উম্মতের দিকে দৌড়ে তশরিফ আনবেন আর ফেরেস্তারদেরকে বলবেন হে আল্লাহর দুধগণ থামো একটু থামো এ ব্যক্তিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ফেরেস্তারা আরস করবেন আমরা কঠিন প্রকৃতির ফেরেস্তা আমরা আল্লাহ তালার আদেশের বিন্দু মাত্র ব্যতিক্রম করি না এ সময় রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় ইসলাম ভাইরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমার নবী উম্মতের প্রতি কেমন দরদ উম্মতের প্রতি কেমন উদারতা দেখুন প্রিয় ইসলাম ভাইরা এ ওয়াকেয়া থেকে আমরা শ্রবণ করি রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই উম্মতের দরদি হয়ে নিজের বাম হাত মোবারক দাড়ি মোবারকে রেখে আল্লাহ তালার কাছে আরস করবেন হে আল্লাহ আজ্জাবাজাল আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে আমার উম্মতের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করবেন না এখন ওয়াদা পালনের সময় এসেছে তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ তালার আরস থেকে নির্দেশ আসবে আতি ও মোহাম্মদা অর্থাৎ হে ফেরেস তারা তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের আনুগত হও সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা রসুল পাক সাল্লাহ আলহিসাল্লামের এই দরদপূর্ণ কথা শোনে ফেরেস্তাদেরকে হুকুম দেবেন হে ফেরেস তারা তোমরা নবীর অনুগত হও নবী কি বলে সেটা শোনো ফেরেস তারা লোকটিকে পুনরায় মিজানের দিকে নিয়ে আসবেন যেখানে নেকি বদি মাপা হবে দ্বিতীয়বার তার আমল ওজন করা হবে রসুল পাক সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম একটি সাদা কাগজ তার নেকির পাল্লায় রাখবেন ফলে নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ গুনাহের চেয়ে নেকি অনেক বেশি হয়ে যাবে ফলে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা একটি আওয়াজ আসবে এখন সে নেককার হয়ে গিয়েছে তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও সুবাহান আল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমার আপনার নবী রহমত আল্লিল আলমিন সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম নবীজি আমার উম্মতের কেমন দরদি হবেন দুনিয়ার জমিনে নবীজি উম্মতের জন্য কেঁদেছেন তাইফের ময়দানে নবীজি আমার অত্যাচার সহ্য করেছেন উহুদের ময়দানে নবীজি আমার দাঁত মোবারক শহীদ করেছেন আখরাতের মধ্যে নবীজি আমার উম্মতের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন উম্মতকে কিভাবে নাজাত করা যায় উম্মতকে কিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে নেওয়া যায় 
ফিরু ইসলামী ভাইরা ফেরাস তারা যখন ওই তাকে জান্নাতে যেতে বলবে তখন সে তাদেরকে বলবে ওই ব্যক্তি বলবে একটু দাঁড়ান আমি এই মহান ব্যক্তির নিকট কিছু আবেদন করে নেই তখন রসুল পাক সাল্লাহ আলহি সাল্লামের খেদমতে এসে বলবে ওই ব্যক্তিটি বলবে আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক আপনি কতই না সুন্দর দয়া করে একটু বলবেন আপনি কোন মহান ব্যক্তি যিনি আমাকে এই বিরাট মুসিবত থেকে উদ্ধার করেছেন উত্তরে তিনি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমার নবী আরশাদ করবেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আর সাদা কাগজটি হল তোমার সেই দরু শরীফ যা তুমি আমার উপর একবার পড়েছিলে আমি তা সংরক্ষণ করে রেখেছি যাতে প্রয়োজনের সময় তোমার কাজে আসে এবং তোমার মুক্তির উপায় হয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাধানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা জানতে পারলাম যে রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর একবার মাত্র দূর সে পড়ার বরকতে ওই জাহান্নামি ব্যক্তিটি যাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আল্লাহ রাবুল আলমিন হাবিব সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আদম নবীর ডাকে যখন আমার নবী আসবেন আসার পরে উম্মতের প্রতি দরদি দেখিয়ে নবী যে আমার আবার মিজানের পাল্লা তাকে নেবেন আর নিজের থেকে সাদা কাগজের টুকরা দিলেন এটা হচ্ছে আমার নবীর কাছে একটা দরু শরীফের উপহার আমানত ছিল সেই দরু শরীফের বরকতে আল্লাহ তালা আমার নবীর ওসিলা ওই জাহান্নামী ব্যক্তিকে ভাগ্য পরিবর্তন করে জান্নাতি করে দিলেন সোহানাল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা আসুন না আমরও এই পবিত্র মাহে রমজান উল মুবারকের নাজাতের দিনগুলো আমাদের থেকে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে কিছুদিন পরে আমাদের থেকে রমজান মাস চলে যাবে আমরা এরকম রহমত বরকত এবং নাজাতের মাস আবার এক বছর আমাদেরকে অতিবাহিত করতে হবে হায়াতে যদি না বাসি আসুন এই মাসের মধ্যে আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপর বেশি থেকে বেশি পরিমাণে দূরশ্রী পাঠ করে নেই আল্লাহ তালার আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবে যারা দূরশ্রী পাঠ করবে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন তিন প্রকারের মানুষ আমোদ দিবসে আল্লাহ তালার আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে যেদিন তার ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না কেউ আরস করল হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তারা কারা তিনি উত্তরে বলবেন এক নম্বরে যে আমার কোনো মুসিবতগ্রস্ত উম্মতের মুসিবত দূরীভূত করবে ওই ব্যক্তি আল্লাহর আরসের নিশেষ স্থান পাবে দুই নম্বরে যে আমার সন্ন্যাতকে জীবিত রাখবে এবং নম্বর তিন যে আমার উপর অধিক হারে দূরশ্রী পাঠ করবে সবাহান আল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা তা আমরা যদি আমাদের সম্ভব হয় এ রমজান মাসে আমরা কোনো ইসলামী ভাইয়ের যদি আমরা মুসিবতকে উদ্ধার করে দেই মুসিবতকে দুর্বৃত করে দেই তাহলে আমরা আল্লাহর আরশের ছায়া স্থান পাবো যেদিন আল্লাহর আরশ ছাড়া আর কোনো কিছু তে মানুষ আশ্রয় পাবে না আর যারা সুন্নতকে জীবিত রাখবে প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানি চ্যানেল দর্শক শ্রোতা আমরা সবাই সকলে জানি আশেক রসুলের মাদানি সংগঠন দাওয়াত ইসলামী চ্যানেলের মাধ্যমে জামিয়াতুল মদিনার মাধ্যমে মাদ্রাসাতুল মদিনার মাধ্যমে বিভিন্ন একশোটারও অধিক শোভাযাতের মাধ্যমে রসুল পাকের সুন্নতের খেদমত করে যাচ্ছে সুন্নতের আঞ্জাম সারা দুনিয়ার মধ্যে প্রচার করছে তা আমরাও যদি এই দাওয়াত ইসলামের মাদানি মহলে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তা আমরাও সেই সাদাত আমাদেরও হাসিল হয়ে যাবে আর দূরশ্রী পড়ারও একটা মন মানসিকতা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে যারা বেশি পরিমাণে দূরশ্রী পড়বে তারাও আল্লাহ রবুল আলমিনের আরও সেরে নিচে ছায়া পাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বেশি থেকে বেশি দূরশ্রী পাঠ করে আল্লাহ তালার আরও সেরে নিচে স্থান পাওয়ার তৌফিক দান করুন আসুন আমরা আজাব থেকে মুক্তি লাভ হয় এরকম আমরা বাণী শ্রবণ করে নিই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম এরশাদ করেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা দয়ার দৃষ্টি দান করেন ওই ব্যক্তির উপর যে আমার উপর দূরু শরীফ পাঠ করে আর যার উপর আল্লাহ তালার দয়ার দৃষ্টি পড়বে আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লা কখনো তাকে আজাব দেবেন না সোহান আল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা যারা রসুল পাকের উপর দূরু শরীফ পাঠ করবে আর তাদের উপর আল্লাহ তালা দয়ার দৃষ্টি দেবেন আর আল্লাহ যাকে দয়ার দৃষ্টি দেবেন ওই ব্যক্তিকে আজাব দেবেন না অর্থাৎ জাহান নামের মধ্যে তাকে শাস্তি দেবেন না তাকে জান্নাতে বানাই দেবেন তাকে নাজাত দিয়ে দেবেন ফ্রিজ নাই ভাইরা আসুন আমরা আরও কিছু 
শ্রবণ করি ইমামে সাখাবি রহমতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেন হজরতে মুসা আলা নবী না ও আলাই সাল্লাতামের সময়কালে একজন ব্যক্তি বড়ই ফাঁসিক ফাজির ছিল বন ইসরায়েলের বন ইসরায়েল তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিল তার মৃত্যু হলে লোকেরা কাফন দাফন ব্যতীত একটি আবর্জনার স্তূপে তাকে নিক্ষেপ করে দিল তার নামাজে জানা যাও পড়েনি আল্লাহ তালা হজরতে মুসা আলা নবিয়া আলহিসালামকে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে হে মুসা অমুক আবর্জনার স্থানে একজন মৃত ব্যক্তি কাফন দাফন ব্যতীত পরে আছে সেখানে গিয়ে তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে জানা যা পরে তাকে সম্মানের সহিত দাফন করো সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা হুকুম দিচ্ছেন কারণটা কি আসুন আমরা শ্রবণ করি আল্লাহ তালা বলেন যে কেননা আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি মুসা আলাইসাল্লাম তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তিনি যে গুণাগার বদগার ছিলেন মুসা নবীও জানতেন তিনি বললেন মুসা আলাইসাল্লাম বললেন হে আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ তার গুণা কি কারণে ক্ষমা করলেন তার কোন আমলটি তার মাকফেরাতের কারণ হলো আল্লাহ তালা এরশাদ করলেন হে মুসা আলাইসাল্লাম তোমার উপর যে তাওরাত কিতাব আমি রব্বুল আলমিন নাজিল করেছি একদিন সে তাওরাত কিতাব পাঠ করার সময় আমার মাহবুব মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের নাম মোবারক দেখে দরুস শরীফ পাঠ করেছে আর এ কারণেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি সুবাহানাল্লাহ সুবাহানাল্লাহ বেহান্দেহি সুবাহানাল্লাহ আজিম প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা শুনতে পারলাম আমরা জানতে পারলাম যে একজন গুনাহাগার বদগার হওয়ার পরও রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা তাজিম নিয়ে দুরুশ্রীফ পাঠ করেছিল এ দুরুশ্রীফের বরকতে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে মৃত্যুর পরে তাকে ক্ষমা করে দিলেন তার জানাজা কাফন দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য আল্লাহ নবী মুসা আলাই সাল্লামকে হুকুম দিলেন তাহলে কত বড় সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি রসুল পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর দুরুশ্রীফ পাঠ করে আসুন না আমরও এই রমজান মাস থেকে এটা শিক্ষা গ্রহণ করি যে আমরাও আমাদের ফরজিয়ত এবাদতগুলোর সাথে সাথে নামাজের পরে বা নামাজের আগে রাত্রিবেলা দিনের বেলা যে কোনো সময় একটা সময় আমরা নির্ধারণ করে রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের উপর বেশি থেকে বেশি দূর শিপ পাঠ করি কেননা একদিন হতে পারে আপনার কোনো আমল যদি কাজ না আসে আল্লাহ রসুলের দূর শিপ হয়তো বা আপনার নাজাতের রসিলা হয়ে যেতে পারে প্রিয় ইসলামী ভাইরা হজরতে শিবলি রহমতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমার এক প্রতিবেশী মারা যায় আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ আজ্জাবাজাল্লাহ তোমার সাথে কী রূপ ব্যবহার করেছেন তিনি উত্তরে বললেন আমার সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা করবেন আমার উপর তো বড় ধরনের মুসিবত এসেছিল বিশেষত মনকার না কিরের সওয়ালের সময় আমার মনে হয়েছিল যে আমি যেন দিনে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করিনি এ সময় হঠাৎ আওয়াজ আসলো তুমি যে তোমার মুখকে বেকার রেখেছিলে এটি তারই শাস্তি আজাবের ফেরস্তারা আমার দিকে এগিয়ে আসলে আমি দেখলাম যে সুগন্ধিযুক্ত একজন সুন্দর পুরুষ আমার এবং ফেরস্তার মাঝখানে রাল হয়ে আছেন তিনি আমাকে ইমানের দলিল তথা সওয়ালের জবাব শিখিয়ে দেন সুবাহান আল্লাহ আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ তালা আপনার উপর রহম করুন আপনি কে তিনি বললেন আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তালা আপনার অধিক সংখ্যক দূরশ্রী পাঠ করার ফলে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে আমি যেন বিপদে আপদে আপনার সাহায্য করি জজবুল কুলুবের মধ্যে এই ওয়াক্যাটা বর্ণিত রয়েছে প্রিয় ইসলাম হেরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা শুনতে পারলাম অধিক হারে দূরশ্রীপ পড়ার বরকতে ওই দূরশ্রীপের বরকতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একজন ব্যক্তি সুদর্শন ব্যক্তিকে আপনার কবরের মধ্যে দাখিল করে দিলেন ওই দূরশ্রীপ পাটকারী ব্যক্তিকে যাতে কবর আজাব থেকে মাফ করিয়ে দেয় আসলে আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অনেক দয়ালু বান্দার প্রতি আমার নবীও অনেক দয়ালু উম্মতের প্রতি এতগুলা অশিলা রেখেছেন আমাদের জন্য নাজাতের জন্য শুধু এত অশিলা রেখেছেন যাতে উম্মত পার হয়ে যায় যাতে আল্লাহ তালার বান্দাগুলা 
জাহান্নামে না হয়ে জান্নাতি হয়ে যায় তো এই অসিলার মধ্যে দুরু শিল্প একটা অনেক বড় অসিলা আমরা যা এই ওয়াকিয়াগুলো থেকে শ্রবণ করতেছি হাদিসে কারিমা থেকে আসুন দুরু শিল্পের বরকতে যে গোনা মাফ হয় আমরা সেটাও শ্রবণ করে নিই হজরতে আনাস রাদি আল্লাহ তালান হতে কে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেন দুই মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাতে কর্মর্দন করে এবং আমার উপর দুরুশ্রী পাঠ করে তাহলে তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের আগের উপরের সব গুণা মাফ করে দেওয়া হয় সোহান আল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা যারা মুসলমান রয়েছি আমরা একে অপরের সাথে যদি সম্পৃক্ত হয়ে যাই একে অপরের সাথে যদি আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় তাহলে আমরা সালাম বিনিময়ের পরে যদি কর্মর্দন করি মোসাহফা করি আর দুই মুসলমান মুসাফা করার সময় দিয়ে আমরা দুরুদে পাক পাঠ করি ওই দুরুদে পাক পড়ার বরকতে উভয় মুসলমানের হাত আলাদা হওয়ার আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন আগের পরের গুনাকে মাফ করে দেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ বেহামদিহি সোহান আল্লাহ আজিম প্রিয় ইসলাম তাই আসুন আমরা যেই আমলের বরকতে আল্লাহ গুনা মাফ করে দেন সে আমলটা আমরা বেশি পরিমাণে করার চেষ্টা করি কারণ যার গুনা দুনিয়াতে মাফ হয়ে যাবে তার আখরাতে মৌতে কবরে হাসরে মিজানে ফুলসিরাতে কোনো জায়গাতে কোনো সমস্যা হবে না হাফেজ আবু নাইম রহমতুল্লাহ আলাই হুলিয়া নামক কিতাবে হজরতে আলী রদিল্লা তালান হু উ হজরতে আবু বকর রদিল্লাহ তালান হু থেকে বর্ণনা করেন রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর দুরুশ্রী পাঠের দ্বারা গুনাহ এমনভাবে মোছে যায় যেমনইভাবে পানি আগুনকে নিবিয়ে দেয় সোহান আল্লাহ গোলাম আজাদ করার চেয়ে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপর দুরুশ্রী পাঠ করা উত্তম আর রাসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে উত্তম সোহান আল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাধানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা এই অকিয়া থেকে এই হাদিসে মোবারক থেকে আমরা কি শ্রবণ করলাম এই সাহাবিদের বর্ণনা থেকে কি জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে তিনটা জিনিস সেখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম এক হচ্ছে নবী পাকের দরুদ এমনভাবে মানুষের গুণাকে মুছে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিবিয়ে দেয় দুই নম্বর গোলাম আজাদ করা এখনকার দিনে গোলাম দাস দাসীর প্রথা নেই রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যুগে ছিল তো গোলাম আজাদ করলে যে সব হবে রসুলে পাকের উপর দুরুশ্রী পড়লে তার চেয়ে আরও বেশি উত্তম সব রয়েছে তারপরে নাম্বার তিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহ রাস্তা জেহাদ করার চেয়ে উত্তম প্রিয় ইসলাম বাইরা জেহাদ কার জন্য করা হয়েছে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য কোরআন সন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাফেরদের সাথে জেহাদ করেছেন সাহাবাই কারাম আমার নবীও তাইলে জেহাদ করা একটা অনেক বড় সাহাবের কাজ কিন্তু এই সাহাবের কাজ এটার চেয়েও আরও উত্তম হচ্ছে আমার নবীর ভালোবাসা এই জন্য নবীর ভালোবাসা নিয়ে আমরা যদি দুরুদে পাক পাঠ করি তাইলে রসুল পাক সাল্লাহ সালামের সাথে আমাদের মহাব্বত ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে রসুল পাকের দুরুদ সালাম যদি আমরা যতই পাঠ করব ততই নবীজির সাথে আমাদের মহাব্বত নিবিড় হবে রসুল পাকের সাথে মহাব্বত যত পাকাপোক্ত হবে তার ইমানের পাওয়ার তত মজবুত হবে তা আসুন আমরা নবীকে মহাব্বত করি নবীর আদর্শ অনুযায়ী চলি আর নবীজির দেখানো পথে আমরা আমল করি আর রসুল পাক সাল্লাহ সাল্লামের উপর বেশি থেকে বেশি দূরশ্রি পাঠ করে আমরাও নাজাতি হয়ে যাই আমরাও গুণামুক্ত হয়ে যাই প্রিয় ইসলামী ভাইরা হজরতে আলী রাদুল্লাহ তালান হু থেকে বর্ণিত রসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইসলাম নির্দেশিত হজ করার পর একটি ইসলামী জেহাদ করে তবে তা চারশো হজের সমান সওয়াব হবে তার এ বাণী শ্রবণের পর যাদের হজ ও জিহাদ করার সামর্থ্য ছিল না তাদের অন্তর ভেঙে পড়ল আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নিকট ওহি প্রেরণ করেন যে ব্যক্তি আপনার উপর দূরশ্রী পাঠ করবে সে চারশো জেহাদের সওয়াব পাবে সোহান আল্লাহ আর প্রত্যেক জেহাদ চারশো হজের সমান হবে প্রিয় ইসলামী ভাইরা দুরুদে পাকের কত বরকত রয়েছে তা আমরা আজকে শুনতেছি নাজাতের অসিলা হিসেবে দুরুশ্রী পাঠের বরকত তা আমরা এই নাজাতের দিনগুলোকে অবহেলা না কাটিয়ে 
প্রিয় স্নেহভাইরা এবং মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা আমরা কিন্তু নাজাতের দিনগুলো বেশিরভাগ অবহেলা কাটিয়ে দিই কেননা রমজান আমাদের থেকে শেষ পর্যায়ে চলে যায় আপনার যখন রহমত মাকফরাতের দিনগুলো শেষ হয়ে যায় তখন নাজাত শুরু হয় ওই সময় মানুষের ঈদের আমেজ নিজের মধ্যে চলে আসে ঈদের খরচ কাফর কেনাকাটা শপিং ইত্যাদির মধ্যে মানুষ ব্যস্ত হয়ে যায় মানুষ টাকার পিছনে বেশি সময় দেয় কিন্তু এবাদত থেকে অনেক দূরে চলে যায় তো আমরা মাদানি চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে আহ্বান রাখব মাদানি অনুরোধ রাখব যে এই নাজাতের দুনগুলাকে যাতে আমরা অবহেলা না কাটিয়ে দিই অবহেলা অযথা যদি আমরা সময়গুলা কাটাই তাহলে এই দিনগুলো আমাদের থেকে রহমত বরকত এই নাজাতের দিনগুলো আমরা আর পাব কি না কেউ জানি না এই জন্য আসুন আমরা এই দিনগুলাকে কদর করি রমজান শরীফকে সম্মান করি ইজ্জত তাজিম করে রসুলের উপর দুরুশ্রী বেশি বেশি পাঠ করি ফুলসেরাতের সহায়ক হবে দুরুদে পাক আজরতে আব্দুর রহমান ইবনি সামুরাহ রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত একদিন রসুলে পাক সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বাইরে তাশ্রিফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন আমি গত রাতে একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি আমার এক উম্মত ফুলসিরাত দিয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পার হওয়ার চেষ্টা করছে এ সময় দুরু শরীফ যা সে আমার উপর পাঠ করত এসে তার হাত ধরে তাকে সোজা করে নিরাপদে ফুলসেরাত পার করে দিল সবাহ প্রিয় ইসলাম ভাইরা রসুল বাগ সাল্লাহ সাল্লাম তো আমরা যারা মানুষ রয়েছি আমাদের স্বপ্ন শরীরের দলিল নয় কিন্তু বুজুর্গানের দিনেরটা আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লামের স্বপ্ন যেটা ছিল মোবারক সেটাও শরীয়তের দলিল রসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম নিজে স্বপ্ন দেখেছেন যে আমার মত ফুলসিরাত পার হওয়ার সময় ভয়ে কাঁপতেছে এমন সময় সে যে আমি রসুলের উপর দুরুদে পাক পাঠ করেছে ওই দুরু শরীফ তাকে হাত ধরে ফুলসিরাত পার করে নিয়েছে সোবাহান আল্লাহ শোন আমরাও আজকের এই মাদানি অনুষ্ঠান থেকে আমরা এটা শিক্ষা অর্জন করি বেশি থেকে বেশি দূরে শরীফ পাঠ করব আর দৈনিক যদি পঞ্চাশ বার পড়ি তাহলে রসুলি পাক সাল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাদের সাথে মোসাফা করবে মোসাফা করলে আমাদের ইমান আকিদা রয়েছে যে রসুল পাকের হাত মোবারকের বরকতে আমাদেরকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাত বানিয়ে জান্নাতে দিয়ে দেবেন নাজাত করে দেবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকেও বেশি থেকে বেশি পরিমাণে দুরুদে পাক পাঠ করার তৌফিক দান করুন আমিন বিজাহি নবিল আমিন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জাহান্না মেরে আজব থেকে দাও গো আ মাইনা